22.05 по московскому времени. Начинаем стрим Дюны Битва за Аракис. Раз, раз. Так, что такое? Ждем, пока присоединится первый, возможно, тестировщик. После чего будет смысл начинать. Кэш, если мне сейчас никто в чате не отпишется в течение... 28 секунд я буду делать запись и проверять звук самолично. Вот. А до тех пор будем смотреть туториал самой знаменительной игры сейф Мегадрайв 16 бит Дюна 2, где нас обучат тому, что такое трактор Харвестер, некая МС... Оу. Товарищ Барсук прибыл. Здравствуйте. Слышно ли меня хорошо? Слышно ли музыку? Слышно ли вот эти вот пум-пум из игры? А, буду рад обратной связи. Самые разные. Так, нормально слышно, говорит, все окей. Из игры только не слышно. А из игры я музыку выключил. У меня сейчас на фоне звучит Rebuild of Evangelion 2.0, точнее 2.22. Вот должно... Должно ее быть слышно. Так, и по ходу делаю ее слышно, да. Да никто не говорит, да, что музло-то пизже, но... Так, а, да, 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 да. Я думаю, что у меня управление не работает. Просто в дюне музло просто задолбает, если сидеть целый час, сидеть это техно слушать. Ну да ладно, что, хозяин, барин, поехали. Что то делать нехрен, кого-нибудь с Канобы еще позову. Пока звучит начальная офигенная композиция, я сейчас вопль еще скину с рекламкой. Сейчас кто-нибудь придет, скажет графон дерьмо и, в общем-то, мне плюс зритель. Очень клево. Э, ну что это такое за неуважение, а? Пошла, да. Тем-то пошла. Мы-то уже тут все такие на кайфе полном, а? Блин, так, так обломать нас. Ладно, сейчас я не дам этому повториться, и да, тема пойдет. Какой это был офигительный соляк на бас-гитаре или на чем там. Так, ладно, в общем, по моим задумкам. Кстати, играю я сейчас исключительно через окно OBS. Так как а, почему-то эмулятор Genesis а у меня сбрасывает разрешение, и OBS в такое дерьмо превращается, что уж лучше я буду играть через его окошко. Так, о чем бишь я? По моим задумкам... Буду играть за дом Ордос, так как эти чуваки самые хилые, и оружие у них довольно оригинальное. Ну, я не говорю о дворцовом вот этом вот скинхеде самоубийца, я говорю о оригинальной ракетнице, которая превращает все в зеленоподобную смесь. Вот, мне кажется, это довольно оригинально, и привносит хоть какую-то тактику в игру. 
Поехали. Ордосы. Вот нас встречает э, некий там, я не знаю, похож на Олега. Не буду говорить фамилию, который со мной в общаге жил. Он, ох, да он еще и немного кривой. Олег кривым не был. Ладно, в общем, пусть будет Олегом. Олег, действительно ли мы хотим обратиться в веру Дома Ордос, интересуется? Да-да, почему бы и нет, господи. Компанию по озеленению планеты Дюны. В общем-то, можно начинать уже прямо сейчас. Не надо ждать никакого там лета от Рейдеса. Так, тем более, тем временем Барсук пишет. Вообще не помню, какие там различия между домами, кроме цветов ракет. Ну, на сегодняшнем стриме ты, скорее всего, и не вспомнишь, какие, собственно, эти отличия есть. Потому что спецоружие и всякие различные прибамбасики у нас появятся далеко не сразу. Да, танков бы доиграть за этот небольшой стрим. Так, как сейчас по звукам? Не сильно ли меня глушит? Вот что я хочу услышать в ответ. Давай-давай, помогай, чуваку. Мне потери не нужны на первый же месяц. Ах ты, скотинка красная. Поганый ты, Харконин. Ладно. Со звуком нормас. Я сейчас себе немножко потише сделаю в ушах. А то у меня вот идет... Долбит прямо в уши. Как-то мне не очень... Не очень мне комфортно с таким долбежом по ушам сидеть. Так, ну первая миссия, в общем-то, обучающая. Для всех она одинаковая. Единственное, что... э нет. Вот так. Единственное, что у Харконинов нам джипарь дадут. А остальные вот с такими пипетками начинают Что зовется гордо Трайк Причем Трайки у Ордосов У Атрейдосов различаются Чем сказать не могу Картинкой Сто процентов Потому что Потому что потому Потом покажу Когда у меня появится возможность 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 строить эти самые трайки. Так, ну что, тем временем идет сбор ресурсов. Цель первой миссии собрать энное количество вот этого драгоценного спайса. О, мистер Леонард, привет! Да, был у тебя сегодня на стриме. Слушай, хорошо поставлен голос. Слушать прям одно удовольствие. Все приходите ко мне завтра на стрим. Ну ты молодец, конечно, рекламку дал. Это не на моем канале надо делать. Это надо к Мэду заходить или еще кому-то. У кого не только Барсук сидит, но еще активные юзеры. А у меня тут дружеский между собой. Так, кстати, Барсук давно игру-то запускал. Как? Какие-нибудь воспоминания -то хоть остались свеженькие или все так из далекого, 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 далекого детства? Так, ладно, что делать? Мы пока на разведочку сгоняем. Благо есть у меня вот такие вот симпатичные трайки. Ох, ох уж это дюна на клавиатуре, на джойстике это было. Не сказать, что прям дико как удобно. А на клавиатуре только вообще себя пианистом ощущаешь. Так, блин, вот все-таки играю я в окне ВБС, но чат я не вижу. Так что поэтому буду смотреть с телефончик. Так, э, Барсук запускал пару месяцев назад на Эмули на мобилке. Если еще на сенсоре, то ты извращение, дружище. Ну хотя... Че бы нет, я же сам играл э, в Соника третьего. Сам понимаешь, что там за экспириенс. Да. <смех> Главное попасть пальцем в Харвестер, <смех> чтобы направить его на спайс и не промахнуться. В итоге все так и осталось в бродатых годах, но оно может и к лучшему. Ты знаешь, вообще прикольно. Даже вот сейчас, когда избалован Command and Conquer или всякими Company of Heroes 2 и 1 
максимальной тактической глубиной. Все равно Дюна что-то такое очень простое, очень доступное. Что-то типа Дума первого или Тетриса. Такая игра на века. Примитивно. Эй, воу-воу-воу-воу-воу, стоп. Это опорный пункт, нам здесь только завод нужен. Причем один. Так что спокойно ждем. Ждем, пока у нас не накопится... Сколько? Тыщенка вроде спайса. Вот, кстати, простота Дюны мне всегда нравилась больше, чем Мудрон, Бундрен и CNC. Ну, Дюна это аркада. Так, тактическая глубина по, мик... по... по минимуму. Здесь есть только что микроконтролище. А в CNC все-таки камень, ножницы, бумага. Пехота бьет одних, другие бьют пехоту, самолеты бьют всех и все в таком духе. Все, отлично. Сектор наш, господа. О, а что так все дымится-то? Не успел я отследить, как уже трайк подбили. Ну, ё-моё. You show potential. Да-да, спасибо тебе, Олежка. Так, ну статистику первый месяц совершенно неинтересно смотреть. Единственное, только подбит один мой пехотинец. Так, записываем пароль, пароль, где мой бумажка? Мой бумажка где? Обойдемся. Быстро до танков дойдем. Я надеюсь, так. Поехали. Сейчас только первый месяц с страйками, потом джипарики, а потом только танки. Это где-то час, наверное, для реального времени. У меня быстрее язык отсохнет, и ты уснешь. Воу, ты смотри, сколько мне всего надавали, а? Так, значит, смотрим на карту. Мы сейчас находимся на, дай бог памяти в географии, северо-востоке. Значит, враг, соответственно, с другой стороны, скорее всего, на, на нас смотрит. Можем прям сразу разведочку произвести. Карта вроде небольшая, можно судить по э, размеру иконок на мини-карте. Мистер Леонард, что-то ты там пропал. Уж... Ой, 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 вали, 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 дружище. Погорячился, я тебя отправил. Мистер Леонард, ты как сам-то? В Дюну играл? Нет. Делись впечатлениями, как тебе игруха. Так, тем временем мне тут что-то нападали весьма и весьма. Я даже слышал крик пехотинца. Не понял только, мой это кричал или чужой. Так, тем временем чат живет. Чат живет. И... О, я тут тут такой взялся. Так, ладно, надо читать. Вот помню, как срался с этого уровня с танками. Там же на тебя эти гады сразу катят, а ты к тому моменту даже казармы отстроить не успеваешь. Да, по-моему, это единственная миссия, где вот есть такой... А... Как сказать-то, господи? Есть такой нелегкий экспириенс, не, не полная оборона. Потому что в других миссиях на тебя никто не нападает, пока ты на врага не нападешь. Вот я сейчас на него попер. И, соответственно, на меня полезли вот эти пехотинчики. Если бы я сейчас на врага не полез, то и пехотинцев бы не было. Ну, вот теперь, значит, я за свои грехи отвечаю. Так, мистер Леонард пишет, сидит, смотрит. Никогда не играл в Дюну, но, кажется, играл во что-то похожее на кнопочной ноте. Господи, вот ведь... Современное поколение. Один на телефоне, другой на телефоне. <смех> Блин, хорошо вам, а? Я слезно мегадрайв просил, чтобы в эту игру поиграть. И на кнопочной Nokia тогда была только змейка. Так, ладно, сейчас второй заводик поставим, чтобы добиться второго Харвестера. И можно переводить к массовому производству трайков и идти уже мочить нехорошего супостата Харконина. Так, что тут у нас? Радар, Спайл, Силд, и Викл, да. Вот так что да, ждем танков. Надеюсь, сейчас вот эти миссии мы быренько 
Здесь нет, все-таки нужен мне радар. Как-то мне так очень неудобно с помощью клавиатуры осматривать зону своей деятельности. Да, если дойдем до танков, это будет первые, наверное, забавные моменты в этом, у этого стрима. Так, вот в это время все вот эта вот хрень какая-то, мелочь пузатая прет на меня. Так, значит, сейчас посмотрим, как у них с обороной. Да, если я сбиваюсь с полуслова, вы уж извиняйте, но такой вот я неорганизованный человек. Если что, напоминайте. Буду пытаться до до договаривать то, что не успел договорить. Так, значит, это мне лишнее. Еще и фикс нажал, все кнопки перепорол. ТП. Так. А вот пост нам, пожалуйста. Будем следить за передвижением противника. Так, что там в это время у нас на западном, то есть на восточном фронте? Без перемен никто никого не бьет. Все, отлично. Вижу чувачков на радарах. Ну, в общем, на мою базу пока лезут только какие-то совершенно невразумительные кроты. Хотя прошлые, вот мой трак очень хорошо, они похожи. Это ракетник пришел. Так, а у мистер Леонардо первой игрой была вообще в Айсити. Родители больше за книги были, так что все старье я пропустил. Ну, одной из первых игр на компьютере, лично у меня, также была в Айсити. Я сегодня на твоем стриме писал, что играл в компьютерных клубах. Ну, как играл, так, было несколько сеансов. И вот тогда именно все угорали именно по Вайсити. Вот эта вот вся свобода действий, все искали все вот эти вот сейвы, где был в гараже или не в гараже, где-то там припрятан танк, где был введен какой-то чит-код. Слушайте, я не помню, Хисаян я только помню, но это, по-моему, уже Сан-Андреас. О, даже денег, смотри, на базу хватило. Да то что? Вот, все вводили и миссии никто не проходил. Оу, электричества не хватает, чат я не читаю, надо, да. Все, Серега, соберись. Дела минувших дней народу могут быть не так интересны, как их сообщения в чате. Так. Вот, короче, недавно приобретенная Вита меня пока только радует. Сообщает нам Барсук. Приятная штука, вот только игры на карьках теперь добывать непросто. А цифра только для нечетких ходов. А, смотря какая цифра. Если PlayStation классика, то почему бы и нет? О, первый отряд у меня вылетел. О, даже так, два отряда вылетел. А вообще на том же Авито вполне можно закупать э -э бэушные картриджи. Это будет гораздо доступнее, чем покупать их в магазинах, да и подешевле. Так, пока сохраняем технику по максимуму. Ага, один трек протерял. Так что дерзай, бери с рук, в общем-то это не диски DVD-шные, и ничего такого не будет. Можешь спокойно брать буклет, ничего такого нет. Так. Ух, человек. Привет, товарищ Пер Лилоус Ду. Извини, если я очень коряво прочитал твой ник. Напиши транскрипцию, буду самом читать. Ой, ой, это что же такое? На мою базу нападают? Что же это творится-то? Так, сначала на PC, потом на Sega прошел. Сейчас главное пойти делами заниматься, а то залипну. Да, кстати. На дюне залипаешь до состояния полной усталости. Потому что игра такая. Вах, игра. Так, посмотрел, сколько там э, персона 4 стоит на карике и немного выпал. 2К. Оу. Ай-яй-яй-яй, какой же я негодяй. 
Я вот эту вот уведомлялку закрыл игрой и чатом, блин. И поэтому я не знаю, кто меня сейчас зафоловил. Друг, спасибо тебе большое. Ты один из э, первых, наверное, за последний месяц. Кто меня зафоловил. Спасибо. Так, продолжаем дальше. Что тут у нас в чате? Я пока вяло пытаюсь отстреливаться. Тем временем меня тут пеха уже добивает. Ой, ой, я никуда не успеваю. Что такое? Что со мной? Так. Да, в цифре дорого. Для вид и просто неоправданно дорогие игры. В цифре. Так, вы что, ребят, базу мою, да? А зачем? Вам от этого какая польза? Сектор вы свой все равно не отстоите, потому что вы тупые. Так, что там дальше? Так, сейчас дайте я дочитаю, думаю, двух... Слушайте, в общем, я, наверное, сделаю следующее. Так, где там? Где мой транспорт? Погодите, где мой второй Харвеста? Один, второй... А, все, все, все. Так, Харвестер, на оборону, быстро. У меня тут совсем все плохо. Блин, эта мразь еще на гору забралась. Ну что такое, а? Стоит только отвлечься. Так, иди сюда. Иди сюда. Хватит тебе забирать ресурс. Ресурс у нас до хера даже больше. Чем до хера. Иди сюда. Вон, видишь, человек ползет? А ты по нему хопаньки. Все, теперь у меня защита непробиваемая абсолютно. Когда Харвестер на защите, при хоте не пробиться. Единственное, только он тут меня смущает. Просто приходится вручную этих всех давить, чувачков. Так, все, ну пока Харвестер защищает, трайки отстреливают того Шахида, который на гору забрался. Мы, пожалуй, дочитаем все-таки чат. Так, на карике против шести рубасов в цифре. Это я продолжаю читать комментарии Барсука насчет ценах в цифре на Виту. Да, там очень дорогие игры, учитывая то, что у них очень херовый графоний, там плохая оптимизация, и занимают они столько неуважительно много места при этих э, параметрах. Это, конечно, плохо, это, конечно, очень дорого. Есть еще одна лепешка. Так. С PlayStation Classic выбора-то особо нет. Я бы запихнул на виду UMD, но некуда. Ну как нет? Президенты, Ева Паразитка. Много всего хорошего. Ах, не успел. Проскочил под лес. Так. А с рук я пытаюсь брать... А, с рук я пытаюсь брать. Вот торговал одного бурята карики с... Бордой второй и вайпаутом Он пообещал отправить их ко мне Но потом стал игнорить и вообще исчез Куда-то странно Ну хрен его знает Всякие бывают Иногда такие быдланы попадают на том же авито Что и в общем-то жалеешь о том, что Сделку с ними заключил Но в принципе мне обычно нормальные Вполне радужные люди попадались А кстати, насчет вайпаута Будь поаккуратнее, потому что Там... Так, надо, пожалуй, на эту гору путь прикра... при... прерывать, а то они задолбали туда лезть. С вайпаудом поаккуратнее, потому что М -м -м, там требуется интернет-пропуск, если хочешь играть по сети. Хотя, играет ли кто-то вообще в нее по сети сейчас? Вот, и этот пропуск есть только, кажется, в версии, покупаемой через э -э Store. На физическом носителе его нет. Так, Switch, Switch, что там про Switch? А, вид это тема, хотя сейчас уже Switch есть. Да, Switch это круто. Хоть и игр мало. Switch где-то есть, но точно не у меня, отвечает Барсук. К нему я пока не готов. Я думал в конце года что-нибудь заказать, заказать такое. Мне не очень нравятся дизайны. Стой, стой, маленький подлец, стой. Нет, не успею. А, есть, отлично. Подловил ему на пятки, наступил. Планировал и подкопить к концу года на свече пару игр к нему. 
И... Что еще хотел сказать? Брам. Ладно, опустим тему со свечом. Дорого и сердито. Так, мистер Леонард, где мой алерт? Ты про Red Alert? А, слушай, это ты подписался. Ой, прости, пожалуйста. Говорю, это мой косяк. У меня там гифка, очень долго выбирал. Часами сидел, сутками раздумывал. Но вот сейчас я окном из игры ее загородил и забыл из браузера вытащить на ях. Прости меня. Я этот косяк буду неделю помнить. Так, пока я там закупаю трайки и, пожалуй, на этой миссии я засиделся. Конечно, да, с Харконинами не так просто, потому что у них вот эти гребаные джипы. У меня тут техника изначально немножко хуже, чем их не. Так. Во многом примерно о том же, но более удачно в инженерном плане. Это Леонард о... Ну и о прототипках речь идет, да. Только игры в три раза дороже, нет софт-мода на всякий пожарный случай. Мне бы вид укормить, а с этим зверем я точно не справлюсь. Ну, слушай, если ты будешь играть в Switch, так сказать, как я, допустим, играю в... PlayStation, то есть запускать несколько раз в неделю сеансом по 4 часа в сумме, то с этих вот пары игр тебе хватит крайне надолго и удовольствие от свеча в этом случае гарантировано. Ну, это уже, конечно, такой довольно мещанский способ. Ой, господи, о чем я какой мещан? Ну, не геймерский. Я тебе скотина на гору полезу. А, что ж у меня сегодня так все не получается. Вот так, ладно. Я хотел дочитать чат, боже. Да, что за бред, как это пропуска в коробке нет. Лул, это странно, но если что, и без мультика проживу, но это обидно как-то. Очень обидно. Крайне обидно. Если на Little Big Planet еще можно найти а, сезонный пропуск в сторе. то на вейпаут его, к сожалению, нет. Так, давай, Харвестер, собирай трупики. Так, онлайн пас там есть, но он одноразовый. Для первого владельца надо покупать... Докупать историю. Слушай, ну я первый владелец. Я, куп... я покупал игру в NVIDIA, по-моему, когда у них вот э -э цены очень хорошо слетели на витовские игры и никакого ключа там к сожалению не было так что вы там все еще на лидера смотрим а воевать пора ребят воевать вот видите из-за вас из-за вашей глупости и невнимательности уже одну машинку я потерял нехорошо так 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 давай давай не сдавай оборотов вали 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 отлично так один трек я уберет Возможно, из-за этого я сейчас вполне успешно атакую эти бараки. Нет. Езжай, езжай, не успел. Смотрю, бронька у джипов крайне крепкая. Трайки не чита. Это как э, велосипедом на квадроцикл лезть. Так, все, он отвлекся, валим. Ух, моя первая атака захлебнулась. Прям с треском. Так, ладно тебе. Сейчас мы еще тут наклепаем. Ресурсов хватает. Сделаем. Так, что там дальше?
Тун -тун 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 -тун. Так, со свечом не выйдет 4 раза в неделю. Зельта уничтожит тебя, сожрет с потрохами и отпустит лишь спустя месяц. Ну, это здорово, что Зельды хватит на месяц. Но я хочу консоль именно Switch, именно из-за Бомбермена. Это мой старый фетиш, который остался с момента чтения журналов по игровой тематике. С 2001, наверное. Эй, а это кто такой приехал? Эй, ты, ну проберись. Что там за дерзкая такая машинка? Поэтому для меня в первую очередь стоит вот это вот жалкое переиздание старой игры. А не супер навороченная новая Зельда. Так, погоди, это все еще второй уровень. Тут же надо только 2К спастухи накопить. Слушай, ты уверен? Нет, ты уверен? Если ты уверен, то почему ты молчишь? Мил человек. И... Это забавно будет, если действительно так. Это будет крайне забавно. А я тут уже в атаку с шашкой на голо пошел. Ладно, сейчас что, второй Харвестер тогда тоже на поля отправляем. Пусть. Хватит. Сейчас мы тремя трайками тут удержим вполне. Так, Барсук Леонардо. В общем, понятно теперь, как Сони вывернулись и насрали в душу даже тем, где у них мультик как бы бесплатный. Вот именно, как бы. Ну, сейчас погоди, вот сейчас вот момент истины. 80, 90, 2000. Да не, ну вот уже 2010. Крушить надо, крушить их. Так что, Харвестер, в оборону заказываем трайки. А тут... 2500 надо. Ну окей, хорошо, хорошо. Я такого не помню, честно. Может быть, потому что... Потому что я в основном играл, ну, первый раз, конечно, на прохождение за все три расы, а потом чип кодом собираем, самую, выбираем самую последнюю миссию и фигачим. Не ради прохождения, а ради... Блин, у меня еще и бочки нет, ну, ё-моё, ну, Серега, Серега. Как так? Почему все так плохо? Почему я так лажаю? Так, ладно, сейчас мы сюда их бочки поставим. Ну да, значит нужны бочки и будем выбирать. Сейчас, окей. Барсук. Задача ясна. Набираем 2500. Так, звук писка в игре похож на писк моей стиральной машины. Когда она заканчивает стирку. Каждый раз, как слышу, вздрагиваю. Ладно, скоро пойдут танки, этот ужасный писк <смех> мы уберем. Вот эти трайки будут абсолютно не нужны. Совершенно. Нисколечки. Ну, единственное, может быть, там ради какого-то отвлекающего маневра. Потому что там появятся турельки. Давайте, сдавайтесь. Давайте спать. И закончим уже с этим. Вот, и для этих турелек, так сказать, в целях отвлекающего маневра эти траки могут пригодиться. О, умничка. И куда же ты поехала? У -у -у. Ну да, с искусственным интеллектом, в общем-то, и... Какого игра года? В 91-м. И в 91-м было все не очень хорошо. Ну, да ладно, нашел к чему придираться, конечно. Reporting. 
Ну что, давай, давай, давай. Давай, родная, давай, давай. Сейчас единички не хватит, вот и победим. Вот. Е. Слушай, барсук. Э -э -э ты там давай. <с> Подваливай следующие цели. Сколько мне? Три, три пятьсот, может, пяти хат набрать. Ч бы нет? Почему бы и нет? Давай. А вот надо читать брифинг в самом начале игры. А мы не прочитали. Нет, я вот ради всего этого я даже еще одни бочки поставлю. Опа, так, Харвестер заложили. Проезжай, дорогой. Ну, кто знает, может мы с тобой в пиратские игры играли, а здесь самый что ни на есть православный генезиский ром. Ладно, короче, я тут коплю пока технику на второй рывок. Отбиваюсь от пехи. И не 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 вот тебе ни в коем случае нельзя первым стрелять. Вали в тыл. Что это я? Совсем с ума, шо... с ума сошел. Совершенно дохлый трайк направляю первым выстрелом на пехоту. Такие дела не прощаются. Да-да-да. Так, погоди, нашел инфу в этот раз 2700 спайса. В этот раз точно, да? Точно. Не, точно или точно? Ох, окей. Сделаем. 2700, так 2700. Партия сказала надо. Пионер сказал сделаю. Так, тем временем в чате <смех> волосатый Макаревич от Леонардо. <смех> так, ну что, у нас 200. Если 2700, так, вот это либо нам с одного трактора хватит спайса. Либо недостающие крохи довезет второй. Все, я даже руки с клавиатуры убрал. Момент истины. 2300. 2400. Давай, родной, давай. Бок Рос? Какой еще Бок Рос? Я уверен, что это Макаревич. Хотя мне отсюда не видно. Может быть у вас чат. Ее! Отлично. А свистеть на стримах нельзя. Барсук, спасибо тебе большое. Хотя у меня есть подозрение, что если бы я, конечно, так много не болтал, я бы эту миссию уже прошел. Блин, 25 минут, вторая миссия. О, вот он, old school. Ох ты, нифига себе, спайса враг набрал. Ну ладно. Юнит destroyed by 85 против 19. Ну, он пехой меня закупил. Забросал мясом просто. О, Барсук, я же говорил. Ну, давай сейчас посмотрим, что ты говорил. Сначала ты говорил 2К, потом ты говорил 2500. Ну, потом 2700, да. На третий раз ты попал в точку. При помощи некой инфы. Ладно, третья миссия, поехали. И это, наверное, последняя на сегодня, потому что долго играть в Дюну, ну... Ну мы ки кинескоп посадим, ребят, нельзя так долго в такие игры. Так, Бопрос это стример, который картины в прямом эфире рисовал. Твич бы не сделал, Смайл Макаревич. Ну, кто знает, там вроде какие-то платные есть. Почему бы и не сделать Смайл Макаревича? Зачем ты так? Ладно, я запомню. Фамилия вроде довольно звучный, то, что он э, картины рисовал, ну, для меня это не пустой звук. Все-таки сам иногда рисую. Так, ну ладно, вроде третья миссия более-менее серьезно сейчас дела пойдут, поэтому... Так, где я сейчас нахожусь? Угу. Поэтому я, пожалуй, сделаю ветряк в тылу, потом улучшу, сейчас пока мне это не нужно. 
Хотя... Так, где-то справа должно, должно быть спайс поле. Сейчас мы разведаем и поставим в лучшем месте вот эту вот перерабатывающую штучку. Если тут поле есть, то я поставлю уже на вот это вот готовое местечко. Но боюсь, поле здесь нет. Поэтому придется ставить прямо перед носом противника. А, нет, все отлично, поле есть. Большое ли оно только? Вот вопрос. Нет, что-то прям совершенно мизерное. Не стоит оно, наверное, того. Да. Ладно, значит, поставлю все сюда левее от базы. Так, пехов на гору. Так, да, вот сверху есть какие-то ошметки. И, наверное, слева где-то должно быть большое-большое плодородное поле спайса. Так. Ну, вот сверху самое злачное место. Но я же все равно был прав, что есть другой вариант прохождения. Ну, либо проиграть, либо выиграть. Два варианта уже. Так, ладно, поехали. Куда поставил, так поставил. А, вот еще поле есть. Все, отлично. Если тут есть красненький... Ладно, здесь, во всяком случае, больше, чем слева. Поэтому вторую фабрику я погоню сейчас сюда. И сделаем мы это следующим образом. Вообще, во времена своего детства такой фигней не заморачивал. Ставил базу в одной точке. Плитами пользовались, но мало. И о том, что рационально мы располагаем здание или нет, об этом практически никто не задумывался. А, так, Барсук пишет, что не могу уже. Сон клонит зверский, пойду я уже. Спокойной ночи, пацаны. Тебе спасибо, мой постоянный зритель, что заходишь. И прости, что я тебя неоднократно усыпляю. К сожалению, по-другому пока вести стримы не умею. Но мы учимся, что ж. На хлеб я этим не зарабатываю, стримлю только ради удовольствия, так что... Так, если кто-то заметил, то вот тут был... Было... Что там было? Вот ведь косноязычный балбес. Пенек там какой-то ездил, в общем. Песчаный черт. Так, не ты меня усыпляешь, просто начинаешь поздно, не могу я так до... А, ну тоже, да, тоже верно. Ну, работа днем была. Плюс как-то не тянет меня днем стримить. Хотя стриминг днем, особенно если ты на канобу зарегистрирован в стрим-центре, это, по-моему, лучший способ набрать подписчиков. Потому что топ-стримеры в это время не стримят, прошу прощения за тавтологию. И многие люди просто слоняются в безделье в поисках чего-либо интересненького для просмотра. Так, ну что, электрических ветряков. Ух ты, блин, кто же у вас вот эти вот машинки? Так, здесь нужно максимально сконцентрировать огонь сейчас на вот этой гадости. И тогда мы базу однозначно отстоим. И, пожалуй, надо тогда тоже уже выходить в джипы. У меня сдается одна, едет сдаваться вторая машинка. И я сейчас смогу построить транс транспортное депо. Так, э, слушай, в стринцентре нужно зарегаться один раз или нужно каждый раз при старте стрима ссылку закидывать? Нет, нет, этого вполне достаточно сделать один раз, после чего... Так, 
Блин. Не могу я преграждать э, путь. Вот сюда поставлю. Да, после чего... Э, модры проверяют свою ссылку, одобряют этот стрим. И каждый раз, когда ты начинаешь трансляцию в ОБС, он появляется сразу в стрим-центре Канобу. Единственное только... Там, по-моему, максимум можно ставить 20 стримов одновременно, и поэтому твой может не попасть вообще в выдачу. Но это так, это частности уже. Поэтому, если ты до сих пор в стрим-центре не появился, то стучись модером. Там либо Лагуна Фан, либо Прокси, либо еще кто-либо. Вот они вроде как не только чистят всякие различные бурления на Канобу, но и проверяют стрим-центр. Так, да, о чем я говорил, о различии вот этих всех, условно говоря, рас. Ох, я играю за самую слабую расу, Ордосы. У них вот этих джипариков-то мощных-то и нет. И есть только вот эти пипетки, которые вроде как считаются самыми скоростными. Но по сути... Ой, а ты что, что забыл? А, да, я же разведку им производил. Вот забытого. О, бабуля, ничего не помнит. Да, раса слабая, поэтому джипиков у меня нет. Есть только вот такие вот какие-то непонятные зимние трайки. Слабые. Но по синопсису игры самые быстрые. Хотя их скорость тут, ну, вообще абсолютно ничего не делает. Выдает, конечно, большой простор для микроконтроля, но все-таки в дюне выигрывает тот, у кого тоще броня. И вот сейчас вот наколет мой трайк. Давай, давай, уезжай оттуда. Так, сейчас пока один будет от них удирать, другой постарается один из зубов подловить. Вот это. Ага, хорошо. Второй, я надеюсь, сейчас поедет по своей оси и мой трайк проигнорирует. Есть, отлично. Так. Давай, 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 назад, назад. Сейчас мы ему вдвоем влепим. Маневр, маневр. И мы в дамках. Ну все, этим броне, я думаю, хватит, и вдвоем они эту несчастную машину завалят. Так, кстати, насчет джипов я могу, опять же, ошибаться, как э -э ошибся насчет прошлой миссии, забыв, что там есть возможность пройти ее, не накапливая определенное количество ресурсов. Так могу я ошибаться насчет джипов у Ордоса. Почему? Потому что здесь есть такая штука. Ой, не трошь его, не трошь, не трошь, убьют. Есть такая штука, как здания, которые позволяют улучшать. Не улучшать, а позволяют открывать новую технику. В частности, это, по-моему, вот эта вот радарная система. И аэропорт. Да, отлично. У меня, у меня будут джипы. Ел. Секундочку, надо, пожалуй, <coughs> горл немножко промочить. А, прекрасно, полдня не пил. <coughs> так, джипы немного дороже, но броня у них гораздо сильнее, гораздо прочнее, чем у трайков. Поэтому вот об этих вот шприцах, пипетках, мотоциклах, трициклах и прочных синонимах и эпитетах можно спокойненько забыть. 
Можно, конечно, поставить еще и бараки. Но это уже так, жиру бесится. Бараки полезны только в одном случае, когда мы планируем захватить базу противника. Ну и, пожалуй, почему бы мне сейчас не проделать этой операции? Так, этот уже умирает. Очень не хочу нести большие потери. Потери будем нести, когда будем атаковать. Вот два пехотинца у меня есть. Ага. То есть у меня было три пехотинца, и сейчас у меня действительно два. И... А, опять мысль потерял. Лучше, значит, не стримить до хера времени. Да, так как все-таки стрим заканчивается потихоньку, и будет он закончен с окончанием этой миссии, то можно немножко подурачиться и, пожалуй, вот этими двумя чуваками пойти да и захватить на удачу пару зданий несчастного нашего Атрейдаса. Так, да, выделяющие рамки в этой игре нет. Здесь можно только выстраивать войска паровозиком и направлять их вот на кстати, червяк, о котором я говорил. Человеческая многоножка, которая жрет наш транспорт, нашу пеху, наши комбайны, что самое противное. Паскудная абсолютно вещица. Так, что? Да, брейк. Да. Летим. То есть едем на базу противника. Один джип я уже там утащил с помощью двух трайков. И сейчас мы этих бравых хлопцев отправим на развед. А этих на подкрепление. И, естественно, мое нападение первое захлопнется неудачный, да, потому что наших уже на подходе валит. Поехали. Давай, 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 давай. Финальный акт. Это миссия. Если не получится, то за ним будет следовать увертюра. Где, блин? Что вы такие медленные? Давай быстрее. Так, уходим, 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 уходим. Блин, эту куда хрень еще не прибили, да? Так, и база у меня под атакой, да? У -у -у. Так, помню, в классе в пятом-шестом делал доклад по литературе, по прочитанной книге. Книга Дюна была. И я просто 10 минут тел доски рассказывал про песчаных червей. Чего бы нет, вариант. Так, на подмогу. Что здесь пока происходит? Ребята, ребята, по вам тут стреляют! Там можно много, там просто можно отпры открыть справочник Дюны и сидеть, рассказывать о том, какой автор умный. Использовал всякие различные мифологии в создании своего мира. Я думаю, учитель бы одобрил. Книжка-то мировая. Хотя фантастику, литературный, как, кстати, как там э, училка-то отреагировала? По-моему, у нас на различные фантастические романы э, чуть ли не желтуха была у всех преподавателей. Реагировали довольно болезненно на все это. Опа, давай-ка аккуратненько за скалу заезжай. Лучше за эту. Так, 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 что у нас здесь происходит? Поэтому мы в школе всякую различную литературу, фантастическую я имею в виду, обсуждали исключительно на переменах. Хотя, если честно, я толком-то и не помню, чтобы мы вообще эту литературу обсуждали. Больше всякие игры были. Компьютерные. Блин, этот козел Трайкшуль добил. 
Господи, где ваша совесть вообще? Что вы такие лютые? Я и так тут, у меня дыхалка уже вся никакая. Я тут с чатом общаюсь, и вы еще меня тут прессуете. Я сейчас вот эту хрень у вас захвачу, и все, и керды к вам всем. Я буду там джипы строить прямо у вас под носом. Так, поехали, поехали. Ну, что я говорил? Джипики. Называется он Quad в этой игре. Джипик гораздо прочнее страйков. Если бы здесь вот этот велосипед был на трех колесах, он бы давно бы скопытился. Так, что главное здесь мне момент не проворонить. Как только у вот этого завода энергия станет красной, значит можно его захватывать. Не все здания можно захватить, но вот это можно. Так. И э, что случилось-то, блин? Кто раздавил? -то? Кто подбил? Почему вечно мои планы рушатся из никаких, из каких-то совершенно абсолютных непонятных причин, блин? Значит, сквад отправим на трех человек. А вас будем тягарить трайками. Так, давно было, уже не помню. Но потом в другой школе была отличная учительница. Там что угодно было можно обсуждать. Завтра расскажу я на эту тему пару забавных байк вспомнил. В смысле на стриме? Окей, правда не знаю, буду я завтра на стриме или нет, потому что все-таки будень. И первые... Сколько? Наверное, часов это до трех я точно буду работать. А потом, как случай ляжет. Случай. А, как фишка ляжет, господи. Так, я упорно хочу захватить вот этот завод, в который они еще падлы и ремонтируют. Да, так что фишки могу прослушать в текстовом виде, пожалуйста. Пост на Канобу. Просим. <смех> По-моему, будут рады абсолютно все таким постам. С воспоминаниями, да еще и о фантастике, да еще и со школьных времен. Учитывая, в каком упадке находится папа и вообще весь, весь постинг на Канобу. Ладно, я потихонечку... потихонечку буду свои джипики сюда направлять так здесь стоял мой трайк господа кто-то опять поимел меня на один трайк так что там в это время с моей пехой то на радаре не вижу у это они так долго маршировать будут очень долго так отлично молодец карапуз электростанцию мы у них скосили ну, теперь ты по, -по, -по тихому можешь вот этот вот перерабатывающий заботик вот этот мачить Давайте, ребята, тогда. тут еще враждебный элемент есть очень рано вы переключились сразу снова на базу. Блин, нашел и проехал. Так, э, не, пап, я боюсь заходить. Я порой в воплях травлю байки. Недавно рассказывал, как я однажды летом пару недель жил в женском монастыре. Не помню такого. По-моему, неплохо бы повторить эту байку. Это будет всегда актуально. Эй, -э, не трожь, не трожь, не трожь. Давай, чувак, здесь мы шмон навели и поехали дальше. Пап, вообще штука-то неплохая. Для микроблогинга. Но для каких-то долгоиграющих статей он совершенно непригоден. Там очень, 
очень и очень большой поток всякого трэша и надеяться на то, что там твоя статья надолго зависнет, ну, не стоит. Так, отъезжай. Вот этот очень хорошо встал, он сейчас прям по своей базе стреляет. Так, тоже отъезжай. Опа! Червь проснулся. И с вероятностью в тысячу процентов он сожрал мою, мою пеху, да? Лох — это судьба. Вот что я могу сказать. В ответ на действие червя. Синих он жрать не стал, хотя они тут практически всю игру бегают. Он сожрал меня. Мои солдат. Тогда еще некоторые могли писать статьи с нормальным редактором. Ладно, не буду я фигней страдать. Добивайте, чуваки. Да, в принципе, могли-то могли. В интересном можно засесть. Ну как засесть? Застолбить себе место на ближайших пару дней. Но опять же, когда много хороших статей, очень быстро уходит место из интересного. Очень быстро твоя статья пропадает, и если, допустим, потратил целый день на ее написание, ну, буквально вот часов 12, получайте сволочь. Это очень обидно, когда она уходит. Раньше все-таки была немножко другая политика для редизайна. Ох, не буду я объяснять, почему она была другая. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-
Думаю, мне хватит времени, чтобы дойти. Отлично, отлично. Есть. Сразу ремонт. И сразу, ну что, транспортная или бараки. А давайте их солдатами заспамим. И замечательно. Ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей, фикси, фикси. Разбомбят же сейчас. Меня это вообще совершенно не устраивает. А то я только-только этот домик здесь себе обустроил. И его сразу разбомбят. Не делал. Так, ну что, теперь, пожалуй, фронт переносится на базу синих. И есть смысл отправить все свои основные силы именно туда. Давайте, ребят, прям вот сюда. И пока доделаю бараки, пока у меня от базы отвлеклись все на мой джип. И после этого мы совершим ремонт. О, а я ведь на чужих плитах еще и ставить ничего не могу, да? Эх, я уже устал считать, сколько раз я за сегодня облажался. По-моему, это был какой? Раз пятый. Ну да ладно. Это всего лишь игра. Ладно, сейчас мы попробуем, значит, по-хитрому. Воткнуть вот сюда плиты должны войти. Нихера. А, да, Леонард. Я как раз сам потихонечку стал уже уставать. Все-таки Дюна для долгого стрима, она, ну так, средненько предназначена. Средненько. Не предназначена она для долгих стримов. Вот что я хочу сказать. И поэтому... В любом случае, спасибо, что зашел. Это очень хорошо. Когда есть люди, которые могут просидеть со стримером. Сколько уже? Наверное, больше получаться. И поддерживать с ним контакт на протяжении всего этого времени. Это здорово. Спасибо тебе большое. Да, и спокойной ночи, кстати. Все-таки ночь на дворе. Так, ладно, если тут, может быть, есть кто-то еще вполне себе молчаливый зритель, то можно все-таки, наверное, комментировать происходящее. Я сначала думал, что вполне зря я захватил вот эту базу. Не совсем зря, потому что я могу с чистой совестью теперь утверждать, что я свою основную базу оградил от нашествие вот этих вот бесконечных орд джипов и вражеских пехотинцев. Потому что они сейчас с большим удовольствием бомбят свой бывший вот этот завод. Лучше, конечно, было захватить все-таки вот этот вот завод с машинками или завод, который стоял здесь. Я бы мог тогда и застолбить эту территорию выпускать свои джипы если бы а нет 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 что хотел сказать я хотел сказать что я мог бы спокойно рядом с вот этими заводами строить свои здания но теперь до меня дошло почему вся база противника обложена вот этими плитами сделано это для того чтобы я захватив чужую базу не мог сразу поставить кучу своих домиков Скорее всего, поэтому стоит похвалить тестеров за вот эту вот идею. Если это действительно так, то над игрой действительно ребята думали и сделали, в общем-то, взвешенные правильные решения, когда заставили все это плитами. Хотя, может быть, это банальное совпадение. Почему бы и нет? 
На таких совпадениях, как известно, строится половина самых гениальных идей, которые человечеству когда-либо в голову приходили. Так, погоди пока. Лечу мы потом поставим. Так. Ну и чтобы пройти миссию, мне нужно не только главную базу противника захватить и завалить, что я уже сделал, но и уничтожить все остальные строения. Ну, либо опять же захватить их. Так. У меня там база блин. А я все жду, пока у меня место под постройку освободится. Рискую. Зачем так рисковать? Нет смысла в этом риске, когда практически вся игра уже в моем кармане. О, 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 о. А ну, хватит стрелять. Он и так наладом дышит. И ты тоже уезжай. А вы, ребят, подъезжайте. Дохленьких мы будем направлять на подбитые здания. А новенькие будем направлять на пеху. Так, как я уже говорил, больших потерь в своей армии я не потерплю. Давайте, ребят, добивай еще эту дрянь. И я, наконец, поставлю здесь уже свои казармы. Давай, последний зал. Эй, нет, давай, вот этих вот солдатиков мочи. Есть. Отлично. Да, кстати, в каждом э, новом здании приходится совершать вот этот вот апгрейд. Не как в остальных стратегиях. Так, ладно. По-моему, вот этот вот радар одно из некоторых зданий, которые нельзя захватить. Так, давай, чувак, отходи, отходи, здесь джип справится. Бараки еще захватить нельзя. Ну и, соответственно, крутые здания. Дворец, по-моему, нельзя захватить. Так, давай, ребят. Ваше задание вон те бочки. Расстреливаем и захватываем. Давай, примус, подчиняйся. Да, пожалуй, надо вот эти казармы все-таки громить. Что-то они заспамили меня этими, этой мелочью. Угу, да. Человечек. Слушайте, они не хотят а атаковать. Неплохо. Они могут только забегать внутрь и взрываться. Офигеть. А если я вплотно на вас поставлю? А, все. Значит, они атакуют просто в одну клетку. Так, что взорвалось -то, кстати? Вот тут что-то стояло. Ладно. Я уж думал, я что-то не досмотрел, не следил. А, кстати, да, можно сделать так, такую хитрую вещь. Я все боюсь, что моих пехотинцев будут на подходе убивать. А ведь я могу сделать так, как сделал сейчас. То есть заставить все клетки рядом с э, враждебной базой, тем самым... Тем самым предотвратив появление вражеских солдат рядом с моим заводом по производству мяса. Так, ну что, дело в шляпе. Ожесточенные бои рядом с моей базой. Сменились. 
Ожесточенными боями на чужой территории. Кстати, почему-то здесь взорвался сейчас Харвестер. И почему-то пехотинец, то есть пилот, который из этого Харвестера вылез, умер буквально с одного залпа из джипа. Очень странно, таких нюансов я не знал. Я знал, что здесь иногда после транспорта, после того, как он взрывается, остается пехотинец. Ну, в смысле, пилот. Но я как-то не предполагал, что у него жизни гораздо меньше, чем у остальных боевых единиц. Так, вот теперь можно захватывать. Давай, чувак. Есть. Похоже, это взорвался радар. А еще есть мнение, что если мы захватываем бочки со спайсами, то все эти спайсы переходят к нам. Сейчас вот я специально сделаю так, чтобы харвесторы были в поле. Там где второй? Вот он. И проверим эту теорию. один дойдет до состояния красной полоски я его захвачу и посмотрю будет ли приходить спайс будут ли капать денежки с этого спайса вот так будет сказать что это точнее эй блин поспешили вы ребят поспешили не могли подождать блин Эх, обидно, теперь не получится проверить. Тьфу ты! И сохраниться нельзя. Ой. Ладно, ладно, это уже усталость, да, просто усталость. Давайте, добивайте. И уже закончим эту миссию и этот стрим. Возможно, завтра я проду. Давай. Нет, ни хрена. Счетчик должен был сразу запуститься. Хотя, может быть, у синих просто не было ресурсов уже на тот момент. И мне, естественно, ничего не досталось. Ладно, Виктория. Третья миссия пройдена. Эксцелент. Да-да-да, этот отсек будет чрезвычайно важен для нашего дальнейшего продвижения на дверь. Ну, по ресурсам я первый, конечно. Так, структур дестроит 10, убил 70, потерял 22. Ну, потери такие. Сколько там? Чуть больше, чем один к трем. Оп. А сейчас... Я сделаю то, что не делал уже 15 лет. Я запишу пароль. Аракица. Солнце Аракица. На этом все. Спасибо, если кто-то до сих пор досидел, ребят. Сейчас я посмотрю, есть ли вообще зрители. Чат с телефона показывает, что да, один зритель есть. Спасибо тебе, дорогой друг, что ты интересуешься компьютерными играми. В частности, Дюны с Мегадрайва. Надеюсь, что ты сейчас не клюешь носом. И я смог отсрочить твой сон хотя бы на часок чтобы ты мог приятно провести время. Да, словесный понос, как правило, к окончанию стрима всегда начинается. Ладно, еще раз спасибо, ребят, кто был и кто до сих пор сейчас со мной. Удачного вам вечера и удачной начала недели. Через полчаса понедельник. Ох, удачи нам всем с такой поганой погодой, с таким погаными настроениями в обществе в связи с поганой работой погодой <свят> работа-то нормальная <свят> ладно чуваки пока пока